ഹൃദയത്തിൽ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഡയറക്ടർ ജോഷി മാത്യു സാറാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മികച്ച കുട്ടികളുടെ ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അങ്ങ് ദൂരി ഉദ്ദേശത്ത് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ സാർ വെൽക്കം വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീമാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റേത് സാർ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്ലോട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് ഇത് വാസ്തവത്തില് ഒരു പത്രവാർത്തയിൽ നിന്നാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഒരു എസൻസ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് വയനാട്ടില് അന്യം നിന്ന് പോകുന്ന സ്കൂളുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വാർത്ത ഞാൻ ഏതോ ഒരു പത്രത്തിൽ വായിക്കുകയുണ്ടായി അധ്യാപകരില്ലാത്തത് കൊണ്ടും വിദ്യാർത്ഥികളില്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഒക്കെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ട്രൈബൽ ഏറിയയിലെ സ്കൂളുകൾ വളരെ റിമോട്ടായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കാടിനോട് ചേർന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ സ്കൂളുകളിലേക്ക് അധ്യാപകർ എത്തിപ്പെടാൻ വിഷമിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളെ കിട്ടാനും വിഷമിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു സ്റ്റഡി നടത്തിയപ്പോൾ ഈ കേരളത്തിലെ മാത്രം വിഷയമല്ല ഇന്ത്യയിൽ ആകമാനം പ്രത്യേകിച്ച് ഒറീസ മധ്യപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ ഗുജറാത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ആദിവാസി മേഖലയിലെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ വരാതിരിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ അവർ ചെല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം ഒരു ചലച്ചിത്രമാക്കി കൂടാ എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ ഒരു നിമിഷം ഒരു ആലോചന പോയി അതിൽ നിന്നാണ് ഈ സിനിമയിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചൂടുവയ്പ്പ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റിയൊരു ഇത് ഞാൻ ഒരു അധ്യാപിക ആക്കി മാറ്റി റിട്ട അതെ അതെ റിട്ടയേർഡ് അധ്യാപിക ഒരു ജോലിയും ഇല്ലാതെ അവരിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അവരറിയുന്നതും അവർ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഏറിയായിലുള്ള അവർ കുറച്ച് സാമ്പത്തിക സൗകര്യമുള്ള അവർ എപ്പോഴോ സ്കൂളിന് ഈ സ്ഥലം നൽകിയിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേദനാജനകമാണ് അങ്ങനെ അവരിതിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നതും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വീടുകളിൽ പോയി ആദിവാസി മേഖലയിൽ അവർ പോയി കുട്ടികളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയുള്ള കഷ്ടപ്പാട് അതിനെ എതിർക്കുന്ന ഒരു സംഘം ആളുകൾ അതാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഇതിവൃത്തവും ഈ സിനിമയിലേക്ക് വരാനുണ്ടായ കാരണവും ഈ പത്രവാർത്തയാണ് ഈ കാസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ വളരെ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് സാർ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ജീവനുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണോ സാർ കണ്ടെത്തിയത് അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇത് ഈ സിനിമ ചെയ്യാൻ നേരത്താണ് ഞാൻ നെറ്റിലൂടെ പരതി ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഇത് ചെയ്യാൻ കൽപ്പുള്ളവർ മലയാള സിനിമയിലുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശാന്തി കൃഷ്ണയായിട്ടുമൊക്കെ ഞാൻ പോയി സംസാരിച്ചതാണ് അതിനുശേഷം എനിക്ക് തന്നെ തോന്നി അതിനേക്കാൾ നല്ലത് പുതിയൊരാൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നെറ്റിലൂടെ കണ്ടെത്തിയതാണ് കലാവിജയൻ അപ്പോൾ അവരെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് പത്മശ്രീ കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻ നായരുടെയും കലാമണ്ഡലം കല്യാണി കുട്ടിയമ്മയുടെയും അപ്പോൾ ഹൈലി ടാലൻറ്റഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്കൊരു ഉള്ളിൽ തോന്നി അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവരൊരു ഡാൻസ് സ്കൂള് നടത്തുന്ന ഒരു ഡാൻസ് ടീച്ചർ കൂടിയാണ് കലാ മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ അവർക്ക് വളരെയധികം അവാർഡുകളും ഒക്കെ കിട്ടിയ ഒരു ടീച്ചറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവരുമായി പോയി സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ സിനിമ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാണ് എന്നെ കൊണ്ട് അത് പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവരുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ കുറച്ച് ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ എടുത്തു അവരുടെ ഒരു ചെറിയ വർക്ക്ഷോപ്പ് പോലെ മൂന്നാലഞ്ച് ദിവസം അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇവരായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെയാണ് അവരെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇന്ദ്രൻസ് അവരുടെ ഒരു ആശ്രിതനെ പോലെ ഈ സ്കൂളിൻ്റെയും ഈ വീടിൻ്റെയും അവരുടെ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെയൊക്കെ നോട്ടമൊക്കെ ആണ് ഇങ്ങനെ ഇന്ദ്രൻസ് ഇന്ദ്രൻസിൻസ് എൻ്റെ എല്ലാ പടങ്ങളിലും തന്നെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇന്ദ്രൻസിനെ വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇന്ദ്രൻസ് വരികയായിരുന്നു അതുപോലെ നന്ദു ഇതിനകത്തൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ ഈ ഇതിന് ഈ സ്കൂള് പൂട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നന്ദു പിന്നീട് ഇതിനകത്ത് മന്ത്രിയായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് സോമു മാത്യു ഇത് കൂടാതെ കുട്ടികൾ ദേശീയ അവാർഡ് നേടിയ മാസ്റ്റർ ആദർശ് ഉൾപ്പെടെ നവയു ചിൽഡ്രൻസ് തിയേറ്ററിലെ കുട്ടികൾ തിരുവനന്തപുരം രംഗപ്രഭാതി എന്നുള്ള ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് അങ്ങനെ ആണ് ഇതിൻ്റെ കാസ്റ്റിങ് നടത്തിയത് പിന്നെ നേരത്തെ കുട്ടിയടത്തി വിലാസിനി കുട്ടിയടത്തി എന്ന സിനിമയിലൂടെ നായികയായി വന്
പ്രശസ്തരായ നാടക നടന്മാരെ കൂടി ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമാക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം ഓരോരുത്തരും അതിന് പറ്റിയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടും കുട്ടിയാളത്തെ വിലാസിനെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ദർശനേല നാടകോത്സവത്തിനാണ് കാണുന്നത് അന്ന് അവരോട് ഒരു ഓഫർ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് പാലിക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഈ സിനിമയിൽ ഏതാണ്ട് എട്ട് പേരോളം നാടകത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് അതിൽ അത് അഞ്ച് പേരോളം ദർശന നാടക മത്സരത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും നടക്കുന്ന നാടക മത്സരത്തിൽ ആദരിക്കപ്പെട്ടവരുമാണ് ഈ വയ്യാത്ത കാലം വെച്ച് ടീച്ചറോടുന്ന ഒരു ഓട്ടോ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒളിമ്പിക്സിലായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് അടിച്ചേന് എനിക്കറിയാം എന്താ വേണ്ടത് മോന്റെ കൂടെ പോയി കഴിയുമ്പോ തീരുമല്ലോ നാട് നന്നാക്കലും ഭരണമൊക്കെ താൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോ എന്തായാലും എന്റെ തീരുമാനത്തിന് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല വേണ്ട മാറ്റണ്ട സ്കൂളും കെട്ടി പിടിച്ചു വിടാൻ ഇരുന്നു സാറിന്റെ ആദ്യകാല ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ കുട്ടികളുടെ ചിത്രത്തിലേക്ക് തിരിയാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം ഞാൻ ആദ്യകാല സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നക്ഷത്ര കൂടാറ് എല്ലാ ആദ്യത്തെ സിനിമയും കുട്ടികളെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് അതിനകത്താണ് ഞാൻ സേതാ മേനനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് സുരേഷ് ഗോപി ഇന്ദ്രൻസ് ഇന്ദ്രൻസ് ഇല്ല സോറി ഇന്നസെൻറ്റ് ജഗതി അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ആളുകളെയാണ് പക്ഷേ അതിനകത്ത് മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നാല് പേരും കുട്ടികളായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടക്കം തന്നെ കുട്ടികളുടെ ഒരു സിനിമയാണ് അത് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് ചെയ്തതല്ല പത്മരാജൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഞാൻ സിനിമയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഇരുന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെയാണത് പിന്നീട് ചെയ്ത ഒരു ഘടങ്കത പോലെ തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു പത്താം നിലയിലെത്തിയ വേണ്ടി എന്ന സിനിമയിൽ ഇന്നസെൻറ്റ് നായകനാക്കി ചെയ്തതും അതൊരു മാനസിക രോഗിയുടെ കഥയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ എൻ്റെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതല്ല കുട്ടികളോട് അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ നവ്യൂ ചിത്ര തിയേറ്റർ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് കുട്ടികളോടുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന സിനിമ എടുത്തത് അത് പരിപൂർണമായ കുട്ടികളുടെ സിനിമയാണ് ദേശീയ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ക്രിറ്റിക്സ് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ തന്നെ രണ്ട് പതിനൊന്നോളം രാജ്യങ്ങളിൽ ആ സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കുണ്ടായി ഹൈദരാബാദ് ചിൽഡ്രൻസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ പ്രത്യേക സെലക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന ചിൽഡ്രൻസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത ചിത്രമാണ് മോസ്കോയിൽ മെൽബണിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലൊക്കെ ഈ സിനിമ കാണിച്ചു കാണിച്ചിടത്തൊക്കെ വളരെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് കാരണം കാടും പ്രകൃതിയും കുട്ടികളും കൂടെ ഉള്ള ഒരു ഒരു ബന്ധമാണ് ആ സിനിമ എന്തുകൊണ്ട് കാട് സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്തിനാണ് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് അതിനകത്ത് മനഃപൂർവ്വമായിട്ടല്ലെങ്കിലും കുട്ടികളിലൂടെ അത് പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളിലേക്ക് വന്നത് അതിനുശേഷം ഈ അങ്ങും ദൂരേ ദേശത്ത് എടുക്കാൻ നേരത്തും അത് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സിനിമ ആയിരിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്തതല്ല ആ സബ്ജെക്റ്റ് ചിലരത് കുട്ടികളുടെ സിനിമയാണോ എന്ന് പോലും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കുട്ടികളുടെ വിഷയമാണ് നമ്മൾ ആ സിനിമയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു കുട്ടികളുടെ സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടികൾ തന്നെ അഭിനയിക്കണമെന്നില്ല മുതിർന്നവരിൽ കൂടെ തന്നെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ കാര്യം പറയാൻ പറ്റും ആ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് മനസ്സിൽ തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഇനി ഒരു പക്ഷേ അടുത്ത സിനിമ കുട്ടികളുടെ ആയിരിക്കണമെന്നുമില്ല ആ സ്കൂളിരിക്കുന്ന സ്ഥലവും കെട്ടിടവും കൂടെ ലീസിന് എടുക്കാൻ ആൾ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഒരു സഹകരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം തൽക്കാലം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാം ചുമ്മാ വഴിയെ പോകുന്നവരൊക്കെ കയറ്റിരുത്താനുള്ളതാണോ സ്കൂള് അമ്മ ഇത് എന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാ പള്ളിക്കൂടം പഞ്ചായത്ത് എന്നും പറഞ്ഞിറങ്ങി പോയേക്കുന്നത് വയസ്സാങ്കാലത്ത് ഓരോരോ തോന്നിവാസങ്ങൾ അത് വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്നും സൂക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തെ എല്ലാ ദിവസവും വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അതിനുശേഷം എൻ്റെ പിതാവിനെയും പത്മരാജിനെയും രണ്ടുപേരെയും സ്മരിക്കാത്ത ഒരു ദിവസവും ഇല്ല കാരണം എൻ്റെ ഗുരുവാണ് അദ്ദേഹം ഞാൻ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന കാലത്താണ് അദ്ദേഹമായി പരിചയപ്പെട
ആദ്യത്തെ അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്തത് ആ ചിത്രത്തിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ മുതല് ആ ചിത്രം ഉണ്ടോ ആ ചിത്രത്തില് ഞാൻ അസോസിയേറ്റോ അസിസ്റ്റന്റോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു നടത്തിപ്പുകാരനായിട്ട് കോട്ടയംകാരൻ പ്രേം പ്രകാശിനെയും പത്മരാജനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചത് ഞാൻ അന്ന് മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സന്തത സഹചാരിയെ അല്ലെങ്കിൽ നിഴൽ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ എപ്പോഴും പറയും അച്ഛനെയും ജനിക്കാതെ പോയ അനുജനാണ് ഞാനെന്ന് അതായത് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പത്മരാജന്റെ ഭാര്യ രാധാലക്ഷ്മി ചേച്ചി അത് വന്നാൽ ഇവിടെ താമസിക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ബന്ധം ഇന്നും ഇരുപത്തെട്ട് വർഷമായി അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ട് അപ്പം ആ ഇരുപത്തെട്ട് വർഷമായിട്ട് ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന അവർ തുടരുന്നതിൻ്റെ കാര്യം അത് എന്നോടുള്ള സ്നേഹവും പത്മരാജനെ ഞാൻ എങ്ങനെ കണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ളത് എൻ്റെ എന്തെങ്കിലുമാണ് എല്ലാ സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവും ഒരു അദ്ദേഹത്തിന് പത്മരാജൻ്റെ മകൻ തന്നെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജോഷിമാമനെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ എന്തോ പോലെയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സാ പിന്നെ സാമീപ്യം എനിക്കും വില പിടിച്ചതാണ് എന്നെ സിനിമയിലേക്ക് മോൾഡ് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു ചലച്ചിത്രകാരനാക്കി മാ മാറ്റിയതിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനവും പത്മരാജൻ എന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ മറ്റാരുടെയും കൂടെ സിനിമ പഠിച്ചിട്ടുമില്ല ചെയ്തിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ സിനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതും യോഷിക്ക് സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുകയും എനിക്ക് അതിന് വേണ്ട പ്രചോദനം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് അദ്ദേഹം എഴുതി തരാം എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മറ്റു പലരും പറയുന്ന പോലെ അദ്ദേഹം എന്നോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ അതെനിക്ക് ഭാഗ്യമില്ലാതെ പോയി എന്നിരുന്നാലും എന്നും അദ്ദേഹത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടും ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടും തന്നെയാണ് എൻ്റെ ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നതും ഓരോ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ മനസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയോ വർഷമായ ബന്ധം ഇന്നും ആ ബന്ധം ആ കുടുംബമായിട്ടുള്ളത് തുടരുന്നു അവർ കുട്ടികൾ ഇവിടെ വരാറുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പോകാറുണ്ട് പത്മരാജൻ്റെ ജന്മദിനത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മുത്തുകുളത്ത് നടക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം വരുന്ന പരിപാടിയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഒഴിച്ച് ഞാൻ ഇതുവരെ മുടക്കാതെ പോയിട്ടുള്ളതാണ് ആ ദിവസം അതിനു വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും എനിക്ക് ഇൻറ്റിമസിയും അടുപ്പവും സ്നേഹവും ആരാധനയും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു ആളാണ് ശ്രീ പത്മരാജൻ ഈ മലയാള സിനിമയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പഴയ ഒരു രീതിയിൽ നിന്നും ടോട്ടലി മാറി ഒരു പുതിയൊരു പാറ്റേണിലേക്ക് മലയാള സിനിമ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു അവാർഡ് വിങ്ങർ എന്ന നിലയിൽ സാർ എങ്ങനെ ഈ മാറ്റത്തെ വിലയിരുത്തുന്നു ഈ മാറ്റം എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ആദ്യമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ അന്നത്തെ കാ ആ സിനിമ പാറ്റേണിൽ നിന്ന് മാറിയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറക്ടറായിട്ട് അറിയപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത് അതിനുശേഷം പി എൻ മേനോൻ വന്നപ്പോൾ പി എൻ മേനോൻ ചെയ്തത് സിനിമകളും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ചായം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സിനിമകൾ പുതിയതായിട്ട് അന്നത്തെ രാഘവൻ സുധീർ ശോഭന ശോഭ ആന്ധ്രയിൽ നിന്നുള്ള ശോഭ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഘം പുതിയ ആളുകളെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പി എൻ മേനോൻ ഒരു പരീക്ഷണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഭരതൻ വന്നപ്പോഴും പത്മരാജൻ വന്നപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ മോഹൻ തുടങ്ങിയ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്ന ഡയറക്ടർമാരൊക്കെ പുതുമുഖങ്ങളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും പുതിയ രീതിയിലുള്ള കഥ പറച്ചിലുകൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്ന ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്കിന് യാതൊരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല കാരണം അതെല്ലാ കാലത്തും ന്യൂ ജനറേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇത് കൊട്ടി ഘോഷിക്കുന്ന പോലെയല്ല അന്നും ഇത് ന്യൂ ജനറേഷനാണ് പുതിയതായിട്ട് പുതിയ രീതിയിലുള്ള സിനിമ അവരുടെ ഒരു വാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ അത് ന്യൂ ജനറേഷനായിട്ട് തന്നെയാണ് അതിന് ആ വാക്ക് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഉള്ളൂ അത് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കുട്ടികൾ വന്നു അവർ ചെയ്യുന്നു നല്ല സിനിമ ചെയ്യുന്നു കുറച്ചുകൂടെ ഡൗൺ ടു എർത്ത് ആയിട്ടുള്ള സിനിമ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത് പുതുമ തോന്നുന്നു ഐ വി ശശി എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകൻ്റെ പേര് സ്ക്രീനിൽ തെളിയുമ്പോഴാണ് ആദ്യമായി ഒരു സംവിധായകൻ്റെ പേര് കയ്യടി നേടുന്നത് അതൊരു വലിയ ട്രെൻഡാണ് അന്നത്തെ കാരണം അതുവരെ പ്രേംന സീർ ഷീല മധു അല്ലെങ്കിൽ കെ പി ഉമർ ശാരദ സത്യൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാ നായകനോ നായികയുടെ പേര് കാണുമ്പോഴാണ് കയ്യടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിനുശേഷം ഐ വി ശശി ഉത്സവം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുമായി ആദ്യമായിട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ അന്ന് മുതലാണ് സംവിധായകൻ്റെ കയ്യൊപ്പ് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പതിയാൻ തുടങ്ങിയത് അദ്ദേഹമാണ് അതിൻ്റെ പിതാവെന്ന് തന്നെ പറയാം ഐ
ഈ മനോജ് കെ ജെ മീരാനന്ദൻ തുടങ്ങിയ മുൻനിര താരങ്ങളെ അനുവർത്തിയ സാർ ഒരു സിനിമ ചെയ്തിരുന്നു ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു നാഷണൽ ലെവലിൽ തന്നെ ഒരു ശ്രദ്ധ കിട്ടിയ ഒരു സിനിമയായിരുന്നു അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് മനോജ് കെ മീരാനന്ദ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഈ സിനിമയിലാണ് ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സിനിമയിൽ സുരേഷ് ഗോപിയും സ്വേതയാണ് ശ്വേത മാനോനെ നായികയായിട്ട് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് അതിനുശേഷം ഇന്നസെൻറ്റ് അതുപോലെ അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഫൈറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ ഹരമായിരുന്ന ബാബു തന്നെ വെച്ച് ഞാൻ സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെടുമുടി വേണു ജയറാം ഗീത മാധു തുടങ്ങിയവരൊക്കെ വെച്ച് ഇന്നസെൻറ്റ് ജഗതി അതിനുശേഷം ഇന്നസെൻറ്റ് നായകനാക്കി സിനിമ ചെയ്തു ഇന്നസെൻറ്റ് നായകനാക്കി സിനിമ ചെയ്ത് അതിനകത്താണ് ജയസൂര്യയും അനൂപ് മേനോനെ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞുള്ള സിനിമയിലാണ് മീരാനന്ദനും മനോജ് കൈലേനെയും വെച്ചത് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ട ഒരു കരുക്കൾ മാത്രമാണ് ഏത് സിനിമ എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതാര് ചെയ്താൽ നന്നാകും അങ്ങനെയാണല്ലാതെ അവർക്ക് വേണ്ടി കഥ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ സിനിമ ചെയ്യല്ല അങ്ങനത്തെ സിനിമ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് പത്മരാജനെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് അദ്ദേഹവും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല എഴുതി വന്നതിന് ശേഷം ഇതിനാര് പറ്റും ഈ സിനിമയ്ക്ക് പറ്റിയ ക്യാരക്ടർ ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആരാണ് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ലോക താരങ്ങൾ ഇന്നസെൻറ്റ് ഹീറോ ആക്കി സിനിമ ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കപ്പെടുവോ അപ്പോൾ ഞാനത് അന്ന് എഴുതി എല്ലാം ഡെനീസ് ജോസഫിൻ്റെ ഒരു കഥയാണ് അത് വായിക്കുക അതിന് ശേഷം അത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വന്നു പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന് ഇന്നസെൻറ്റ് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും അങ്ങനെ ഇന്നസെൻറ്റ് നാഷണൽ അവാർഡിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് വരെ വന്നതാണ് അവസാന നിമിഷമാണ് തള്ളിപ്പോയത് ഇവിടെ സംസ്ഥാന അവാർഡും ക്രിറ്റിക്സ് അവാർഡും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന സിനിമയിൽ ഹീറോ അവരല്ല മീരാനന്ദനോ മനോജ് കേനോ അല്ല മൂന്ന് കുട്ടികളാണ് ആ കുട്ടികളിലൂടെയാണ് ഈ സിനിമ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതെ 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 ആ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ആ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാടുകളിൽ കൂടെ പലപ്പോഴും സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഒട്ടുമിക്കാലും കാടുകളെ സന്ദർശിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഒരു തീമാണ് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടർത്ഥം ഉള്ളതിന് ജർമ്മനിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടും കാടിൻ്റെ പേര് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കേക്ക് പാസ്ട്രി അതിൻ്റെ പേര് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയായത് കൊണ്ടും കാടിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സിനിമയായത് കൊണ്ടുമാണ് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന പേര് അതിന് നൽകിയത് അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയത് എൻ്റെ മൂത്ത മകൻ സുദീപും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഗീതികയാണ് അവരിപ്പോൾ ഹാപ്പി സർദാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ രണ്ടുപേരും കൂടെ മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചരിത്രമില്ല അപ്പോൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരാണ് ഈ സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയത് എൻ്റെ അസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് നാഷണൽ അവാർഡുകൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സാറിൻ്റെ ഫിലിംസ് പ്യൂനിയ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ സാർ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നോക്കി കാണുന്നത് അതൊരു വലിയ അംഗീകാരമാണ് കൽക്കത്ത ഫെസ്റ്റിവൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരുന്നു എൻ്റെ സിനിമയും ഷാജിയൻ ഗരുണ്ട സിനിമയും വേറെ ഒന്നോ രണ്ടോ മലയാള പടങ്ങളെ ഉണ്ടായി രണ്ട് പടയാണ് അത് കോമ്പറ്റീഷൻ സെക്ഷനിൽ കൊൽക്കട്ട ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇരുപത്തിനാല് വർഷം മുമ്പ് ഇരുപത്തിനാലോ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പുള്ള ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ് അതിനുശേഷം പൂന ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഇന്ത്യൻ സെക്ഷനിൽ പിന്നെ പാരീസിലെ സിനി ലിങ്ക് ഫെസ്റ്റിവലിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിദേശമായ പല ഫെസ്റ്റിവലുകളിലും സിനിമകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് അത് കേൾക്കുമ്പോഴും അത് അറിയുമ്പോഴും അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന അവാർഡ് വന്നു ക്രിറ്റിക്സ് അവാർഡ് വന്നു ഇതൊക്കെ ലഭിക്കുമ്പം ഒരു കലാകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതിയ പുതിയ മേഖലകൾ തേടാനും ഇനിയും ഇതിനേക്കാൾ നന്നാക്കി എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കാനും പറ്റിയ ഒരു പ്രചോദനം തന്നെയാണ് എല്ലാ അവാർഡുകളും നമ്മളെ അവാർഡിന് വേണ്ടി അല്ല സിനിമ എടുക്കുന്നത് സിനിമ എടുക്കുന്നു സിനിമ നല്ലതാണെന്ന് അത് കാണുന്ന ജൂറിയോ പ്രേക്ഷകരോ തീരുമാനിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കോട്ടയത്ത് തന്നെ ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഈ സിനിമയുടെ ഒരു പ്രിവ്യൂ ഷോ ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ടവരെല്ലാം വന്ന് ഭയങ്കരമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ഏറ്റവും ഒരു മനുഷ്യന് കിട്ടുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള അവാർഡിനേക്കാൾ ഏറ്റവും വലുതാണ്
ആ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ കീഴിലാണ് നവയുഗ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആദ്യം ഇത് തുടങ്ങിയത് എൻ എൻ പിള്ളയുടെ നാടക ക്യാമ്പിനടുത്ത് ഉള്ള അവരുടെ കോമ്പൗണ്ടിലായിരുന്നു അന്ന് ശ്രീ വിജയരാഘവനും എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരു വലിയ വിജയമായി ഏതാണ്ട് പത്ത് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന ഒരു ക്യാമ്പിൽ കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കാതിന് ശേഷം രാമായണത്തിലെ ബാലകാണ്ഡം ഞങ്ങളവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അഞ്ചാറ് സ്റ്റേജിലുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അത് കാണാൻ വന്നത് അതേ പ്ലേ തന്നെ കോട്ടയത്ത് മുനിസിപ്പൽ പാർക്കിൽ അവർ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തോളം ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓരോ പ്രചോദനമായിരുന്നു അങ്ങനെ അതിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ നാടകങ്ങൾ കുട്ടികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ പോയി അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട് എല്ലാ അവധിക്കാലങ്ങളിലും കുട്ടികളുടെ ക്യാമ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി തന്മയാ മീഡിയ സെൻറ്ററിൽ താമസിച്ചുള്ള ക്യാമ്പുണ്ട് ഇതിന് ഞങ്ങൾ ഫീസൊന്നും ചുമത്തുന്നില്ല ക്യാമ്പിൽ മാത്രം ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പൈസ അല്ലാതെ ഫ്രീ സർവീസാണ് ഇപ്പോൾ കോട്ടയത്ത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് ക്യാമ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ക്യാമ്പ് അല്ല വർക്ക്ഷോപ്പ് ആ വർക്ക്ഷോപ്പിനൊക്കെ ഒരു രൂപ പോലും ഫീസ് മേടിക്കുന്നില്ല ഓരോ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പം ഓരോ കോഴ്സിനും പത്തും മൂവായിരവും ഒക്കെ രൂപ മേടിക്കുന്നിടത്തും ആണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളാണ് അവരോട് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഫീസ് അതല്ലാതെ അറിഞ്ഞു കേട്ട് വരുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഴ്സ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആ കോഴ്സിന് പങ്കെടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നവരോട് ഫീസ് മേടിക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല കാരണം അതവർ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇതങ്ങനെയല്ലേ ഇത് അവർക്കൊരു ആർത്തി കലയോടുള്ള ഇതുകൊണ്ട് അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ കൂടെ ശ്രീ ജോസ് കല്ലറക്കൻ അതുപോലെ തന്നെ രാജി തോമസ് വാക്കപ്പറമ്പിൽ ശശി സി തുടങ്ങിയ കുറേ ആളുകൾ അവരുടെ ഒരു സഹായം എനിക്കുണ്ട് ബിനോയ് വേളൂർ അങ്ങനെ എൻ്റെ കൂടെ കുറേ ആൾക്കാർ നിസ്വാർത്ഥമായ സേവനം അവരാരും ഒരു പൈസ മേടിച്ചല്ല അവർ കലയോടുള്ള അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുട്ടികൾ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു അവരുടെ കഴിവുകൾ അവർ പുറത്തു കൊണ്ടിരുന്നു നമ്മളവരെ സഹായിക്കുന്നു അതിനോളം വലിയ സംതൃപ്തി വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ എൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ട് സീനിയർ ഡയറക്ടർ എന്നുള്ളതല്ലേ അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത് സോമു മാത്യു എൻ്റെ ബ്രദറാണ് പല കെ എം മാത്യു ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഡയറക്ടർ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അതാ അഹങ്കുരം ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ക്യാമ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ക്യാമ്പ് ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ നേച്ചർ ക്യാമ്പായിരിക്കും ചിലപ്പം പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും വിസിറ്റായിരിക്കും ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഫണ്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ വിളിച്ച് പറയും അല്ലാതെ ഇതിനൊരു ഇതുവരെയും ഒരു ഗ്രാൻഡോ ഡോണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നുമില്ല ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള സാങ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് വിളിച്ച് പറയും അവർ വരും അവർ അതിനു വേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണത്തിനുള്ള പൈസയൊക്കെ കൊടുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും അത് എൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കലാലോകത്ത് ഒരുപാട് കുട്ടികളെ സംഭാവന ചെയ്യാൻ പറ്റി ചലച്ചിത്ര മേഖല മാത്രമല്ല സിനിമയിലേക്ക് മാത്രമല്ല കഥകളി രംഗത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രാവശ്യം കഥാപ്രസംഗത്തിന് എ ഗ്രേഡ് കിട്ടിയ കുട്ടി മോണാക്കിന് എ ഗ്രേഡ് കുട്ടി ഇതൊക്കെ നവീമിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റാണ് മാധവി പുതുമന അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടംതുള്ളലിൽ മഹേഷ് റഷോ ഓട്ടംതുള്ളലിൽ സംസ്ഥാന ലെവലിൽ സെക്കൻഡ് ഓത്ത് ഇടാൻ കിട്ടി യു യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ പേരെടുത്ത് ചിലരുടെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ പറയാത്ത പലരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ അവരുടെ കഴിവുകൾ സാനിയ സാനിയ സ്കൂളിലെ നാടകോത്സവത്തിലെ ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന ചെറിയ ട്രെയിനിങ്ങിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെയുള്ള ട്രെയിനിങ്ങിൽ നിന്നാണ് അവർക്ക് അതിനുള്ളൊരു അപ്പോൾ അത് നവയുഗം എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം അങ്ങനെ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് മുടങ്ങാതെ ക്യാമ്പുകളും യാത്രകളും കുട്ടികളുടെ കഴിവുകൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനുള്ള അവർക്ക് വേണ്ട ഗൈഡൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും ഇനിയും നല്ല നല്ല സിനിമകൾ ജോഷി സാർ വഴി മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവിധ ആശംസും താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് നന്ദി ഇത്ര നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ കേട്ടതിന് ശ്രമിച്ചതിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി